。明崇祯十五年正月十二日，河南开封府。城外密密麻麻的农民军，如同潮水一般，层层叠叠向城墙涌来，丝毫没有退却的迹象。这已经是李自成第二次攻打开封城了。就在一年前，李自成打下洛阳。将万历皇帝最宠爱的儿子福王一家悉数斩杀，只有寥寥几人侥幸逃脱。据说福王本人还被李自成和陆同主烧成一锅福禄宴，成了明末历史上最残忍的黑色幽默笑话。轻易拿下重镇洛阳的经历让李自成飘飘然了，他以为大明的藩王都是一群侏罗，想必周王镇守的开封也能被他轻易攻下。李自成想的不错，明末藩王确实都是废物。可唯独他眼前这位周王诸公萧是个例外。李自成第一次围城时，河南总兵陈永福趁闯军立足未稳，夜袭闯军，杀敌无数。而陈永福之子陈德更是一箭射伤李自成左眼，一举解了开封之围。李自成当然不会善罢甘休。自打去年十二月以来，李自成拉上老伙计曹操罗汝才，率众数十万卷土重来。老陈家前次算是和李自成结了梁子，唯有巨城坚守，死战到底，也亏得开封城墙高达五丈，按现代的计量单位大约十六米高，墙体由青砖包砌而成，坚如磐石，才给了全城军民死扛下去的勇气。忽然有士卒大喊道：“闯贼在猎炮！”陈永福闻言，急忙望向城外，只见闯军正将一门门火炮聚于阵前，足足有上百门之多。陈永福心中暗叫不妙，忙令士卒严阵以待。不一会儿，闯军万炮齐发，声震四野，炮弹如暴雨般倾泻在城墙之上，碎石飞溅如雨，守军纷纷抱头躲避，惨叫声不绝于耳，而城墙也有多处损毁。随后，一股孩儿军趁乱以云梯登城，顷刻间便有百余人登上城墙，开始大肆砍杀。敌兵如此凶悍，陈永福大惊失色。他也顾不得许多，先举起腰刀砍翻冲到身前的一名敌兵，旋即将一门火炮置于胯下，用力压低炮口，并对左右家丁咆哮点火。火炮轰然鸣响，一炮下去便开出一条血胡同，守军纷纷依葫芦画瓢，压低炮口向登城之敌齐发，城墙上顿时断枝横飞，血流成河。然而火炮射速太慢，敌兵登城者前赴后继，很快又涌至城头。陈永福急忙调来事先预备好的数辆土坦克，这是一种人力推动的大车，四面覆盖鱼流板和厚土，板上开有火炮和火铳的射击孔，一边火力输出，一边碾压敌兵，并用它来堵住缺口，这才压制住闯军的攻势。时值隆冬，滴水成冰，陈永福又命人在城墙损毁处浇水，以兵复城，敌兵遂无法登城。像这样的战况，在第二次攻打开封时极为常见。战役历时二十天，陈永福率军力战，杀伤闯军甚重。李自成眼看连番强攻不成，被迫撤兵。然而，当开封军民还在为两次击退闯军自鸣得意之时，五月初二，李自成率军第三次兵临开封。这一次，闯军号称百万，兵锋更盛，且李自成吸取了前两次的经验教训，放弃强攻，改用围点打援战术。谁能想到？这一围境围了五个月之久。一年前，崇祯十四年二月，开封周王府，李自成第一次兵临开封时，藩镇开封的周王诸公萧就意识到，自己已到了生死存亡的时刻。明末的藩王大多是贪得无厌的守财奴，宁可城破之后钱财尽落敌手，也不愿犒劳守城将士半分。但很明显，周王是个例外。当河南巡抚高明衡、开封推官黄树等前来与周王商议守城诸事时，周王举双手赞成，力主死守拒敌。高皇二人一看周王这态度，顿时觉得靠谱，于是又将缺兵少饷的难处也一股脑说了出来。周王听罢，立刻表示这钱就包在我身上了，并慷慨陈词道：“城池一旦陷落，命都没了，留着钱又有何用？只要城池能保得住，还愁今后没有钱吗？”我又岂会愚蠢到给闯贼做仓库保管员？周王可不是嘴上说说。他还真这么做了。大战在即，周王率王府护卫亲临前线，预先发放库金数万作为饷银，并拿出库金五十万购买军粮。与此同时，他颁下悬赏令：能击杀一贼者，赏五十金；能退寇解围者，赏银十万两。重赏之下。
必有勇夫。无论是守城的官军，还是协防的民兵，人人争相杀贼。闯军虽极为悍勇，然则守军也是不遑多让。因此，闯军屡次倾力强攻，却始终无法破城。等李自成第二次攻打开封时，周王硬是没跑，依旧不吝家财，为守城倾尽所有。这一次，周王更不含糊。直接将庐山的金银堆在城头，但凡生擒一贼者，赏百金；斩一贼者，赏五十金；战死者抚恤五十金；其余伤者按伤情结算抚恤金。总之，千万别给本王省钱。守城将士因此士气大振，人人高呼贤王。有了周王朱公霄的鼎力相助，李自成原以为虚臾可下的开封城，竟成了一块难啃的硬骨头。而李自成久攻开封而不能克。也让崇祯看到了援救开封的希望。崇祯十五年正月，北京紫禁城，崇祯双手正死死攥着刚刚送达的河南军报，不一会儿，又无力地垂下双臂，陷入一阵哀叹之中。开封城再次被闯贼围困，中原战局业已糜烂。而此时，崇祯发现朝中竟已无人可用，一番苦思冥想，他不得不释放关押在刑部大牢的孙传庭，并任命他为兵部右侍郎。并其都师经营救援开封，孙传庭也不矫情，果断出任三边总督。但他也是有条件的，经营的老爷兵素质太差，他要去当地招募秦人为兵，而且练兵需要的饷银需要崇祯提供。最后，他也表示练兵需要时间，短期内无法救援开封。几乎快一穷二白的崇祯一听要钱就犯难了，可帝国情势危急，他也只能答应孙传庭了。况且孙传庭并非坐地起价，作为一个颇有能力的武将，他太清楚帝国军队的实际情况，要打胜仗非这个办法不可。随后，孙传庭赶赴陕西走马上任，先是诛杀害群之马贺人龙，后又抓紧整肃军纪，操练士卒，一切都在紧锣密鼓地推进着。然而，仅过去了半年时间，崇祯的老毛病又犯了。崇祯也有他的难处，因为开封又被围了。崇祯十五年七月，崇祯即令孙传庭率军出关救援开封。孙传庭接旨后，立刻头疼了。他这边刚招好新兵，要训练，要配发装备，怎么也得几个月的时间才能形成战斗力。于是孙传庭赶紧上书崇祯，苦口婆心道：“皇上，我这兵都是新招募的，现在不堪大用啊！”崇祯越后大怒，以为孙传庭畏缩怯战，遂派监军苏金前往孙传庭部。监督其立即开拔，果不其然，仓促出关后，孙传庭的一帮新兵在士元一役被李自成击溃，被迫退守陕地。此后，开封虽已成为泽国，但崇祯显然将孙传庭的这支秦兵当成了帝国的救命稻草，从未间断过催战的指令。而崇祯在频繁调动孙传庭部的同时，也在替孙传庭的生命按下快进键。第二年，孙传庭于潼关兵败殉国。同年，传庭死，大明亡。最后，让我们将镜头切回开封城。崇祯十五年八月，对开封军民而言，比外无援军更可怕的是，城中粮尽了。守城官员本可将满城饥民尽数放出城去，然而为防止城中虚实泄露，他们选择将饥民困在城中，严禁任何人出逃。就这样，饿极眼的百姓开始疯狂搜刮一切能吃的东西。昆虫、草根、树皮、药材，甚至粪便，悉数拿来填饱肚子。总兵陈永福眼见城中人心大乱，便想出了一个安人心的法子。他命人在半夜将黄豆遍撒城中。第二天，百姓看到地上的豆子，纷纷惊呼：“上天降下豆雨，这是在救我们啊！”天不绝开封城，但谎言带来的希望注定只是昙花一现。最终，吃人成了活下去的唯一选择。饥饿难耐的百姓开始人相食，守军残杀百姓为食，而百姓同样杀弱者为食。路边甚至有人光天化日敲人骨吸髓。等到了九月，城内行人皆无，只剩下白骨堆积如山，断发风吹满地。偌大的开封城俨然变成了一座人间地狱。可怕的围城终归有结束的一天。九月十四日夜，不知是闯军还是明军掘开了黄河大堤。亦或是连年水利失修，导致汛期黄河溃堤，滔天的黄河水突然从开封城北门涌入城中。顷刻间，开封成为一片泽国，水深超过二丈。当时
，城中百姓尚在睡梦之中，压根没有逃命的机会。人们在水里挣扎，如同鱼儿落入热锅之中，溺死者十有八九。就连城外的闯军也因躲避不及，被洪水淹死超过万人。而就在当晚。周王朱公萧及周王妃、守将陈永福、黄树等人顺利乘船出逃。战前，开封城原有百姓三十七万人，除去事先逃离的，活下来的仅存三万余人。李自成与明王朝不惜代价争夺的开封城，如此繁华，被水冲颓，无复行踪。到最后，终究还是天下苍生替当权者吞下了王朝兴衰的一切恶果。